Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. This morning, we will continue to hear the testimony Ce of matin, Mr. Schoenberg nous allons continuer à via entendre a link from la déposition the de M. Schoenberg qui va déposer the par vidéoconférence pour le public des États-Unis. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience. As well as Veuillez également, le cas échéant, faire part de toute information utile. Mr. President, for today's proceeding, all le greffe, to Monsieur the le Président, toutes les present. parties sont présentes. As for Nunchia, he is present in Nunchia the cell downstairs, se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol, uh, laquelle best, and it is best on the est reliée au prétoire. Il se trouve Today, the chamber will continue to hear the testimony of the witness, Sidney Schoenberg, via video link, and he is ready. And for this afternoon session, we will continue to hear the testimony of the expert, Chim Sotira. We also have a reserve witness, TCW665. This reserve witness confirms through his best knowledge and ability he has no relationship by blood or by law to any of the two accused or any of the civil parties in this case. And he already took an oath on the fifth. Thank you. President, thank you. I notice the counsel for Nunchi is on his feet. You may proceed. Je vois que de Nunchi a s'est levé. Je vous en prie, allez-y. Sonarum. Maître Sonarum. During the hearing of the testimony of the witness Sidney Schenberg, durant la déposition du témoin Sidney Schenberg, would like to make a statement regarding the evacuation plan for Phnom Penh people. Le plan d'évacuation de Phnom Penh. Like to make this statement during any time of the Il est prêt of the period à le of the faire of Mr. à n'importe quel moment au cours de la déposition President, de M. Schoenberg. Le président. Merci Good evening, pour Mr. Ces Sidney Schoenberg. Bonsoir, Monsieur Sidney Schoenberg. Mr. Schoenberg, during the testimony yesterday, Monsieur Schoenberg, did you face any uh, difficulty or any issues at your end? Uh, no, I'm, I, I, uh, I think I learned the procedure des difficultés well, hier lors de la déposition. Réponse, j'ai compris comment cela fonctionne et je me sens à l'aise à présent. Thank you. Once again, we would like to give the floor to the prosecution and then to the lead co-lawyers to put the questions to Mr. Sinichenberg. You will have one session for t this morning's uh, proceeding and based on the information that we received. Pour le faire. There are difficulties uh, in locating the quotes uh, in the questions put the il est parfois Witness. difficile de retrouver les citations For that reason, dans les questions posées aux témoins. The documents that you refer to, so that the witness can locate the portion that you referred in your question, and you may now proceed. Je vous en prie. Uh, thank you, Mr. President, and good morning, Your Honours. Uh, good morning, Council, and very good morning, or good evening to you, Mr. Schamberg. And thank you for uh, returning to uh, answer the questions and assist the court in this matter. 
la Chambre. Just by way of a general roadmap, um, I'm going to ask you uh, more questions Je this morning about the ce matin, evacuation of the city, the sur l'évacuation de la ville, events you describe in your diary with respect sur to les événements the dans votre searches journal, for Khmer Republic officials. Pour ce qui est de la um, recherche then we will move on to the events uh, that you observed Ensuite, while staying in the French Embassy. And lastly, de uh, your et enfin, trip uh, out of Phnom Penh towards Thailand. De votre voyage uh, vers la Thailand. Before I uh, Ceci pour vous start with de façon générale, uh, those topics, um, je I just want to ask you Mais a couple of questions about the diary, which in fairness I should have started with yesterday. Sur votre um, journal. En réalité, j'aurais dû commencer par là hier. The diary covers the period Ce from January the 4th allant du 4 janvier May the 3rd au 3 mai of 1975 1975 um, and it of course is a, a day by day account c'est un um, récit can i ask you first uh, when was that uh, when was, was this information recorded journée. by you à quel endroit avez-vous consigné ces informations réponse me, uh, early on in that year to Keep a diary. And, um, I didn't, Mon rédacteur en chef m'a demandé de tenir un journal, mais je n'ai commencé uh, qu'après we avoir quitté and, le Cambodge uh, and came into, uh, après notre libération et notre arrivée à Bangkok et en Thaïlande. And, uh, the, and it has never been published. Ce texte n'a jamais été publié parce que ce que j'ai écrit immédiatement après avoir retrouvé la liberté couvrait pour l'essentiel la même chose, donc ça ne devait pas être publié. Mais j'ai conservé et j'ai tapé ce texte à la machine. Question, avez-vous pris des notes durant cette période Oui, mes notes étaient pleines de choses qui ne se retrouvaient pas dans les journaux, dans les articles. Je pensais qu'un journal de ce type était important. Question, avez-vous utilisé ces notes pour établir ce journal Réponse, oui. Une autre question the information sur votre that we have in, in documents before the court d'après les informations um, versées indicates that you dossier, were uh, awarded a Pulitzer Prize vous avez uh, reçu in le prix 1976. Pulitzer en 1976 uh, can you tell the court very briefly uh, what that uh, prize was awarded for les raisons pour lesquelles vous avez uh, reçu ce prix réponse it was awarded for foreign ce prix était un prix pour uh, and, les journalistes uh, travaillant à l'étranger ayant pris de grands risques. J'ai accepté ce prix uh, as well as myself, pour mon assistant et frère Dith Pran et pour moi-même. Sans lui, the, je n'aurais jamais the, the pu faire ce travail. So when you say, for work done at great risk, does that relate Quand vous parlez d'un travail in, fait in avec de grands risques, est-ce que vous parlez du travail au Cambodge ou ailleurs Réponse. C'est parce que j'étais resté derrière et quand l'ambassade américaine a évacué son personnel, c'était, je pense, le 12 avril. Je n'ai pas suivi les autres journalistes américains qui sont partis. J'ai décidé de rester. Et Edith Pran aussi. Nous avons envoyé sa famille à l'extérieur au moment de l'évacuation et à présent, sa famille se porte très bien. Thank you for those uh, answers. I'm going to move on now to Question. the topics that I uh, outlined earlier. So returning to the images of the evacuation which you depict Revenons in your diary, de uh, que vous a few dans votre additional journal. aspects of, of the event uh, I would like to turn to now. Um, you events. describe 
at several points in the diary, um, Dans looting journal, of shops, and just by way of an example, um, uh, and for everyone's Je benefit, I will read one representative uh, quote and then ask you to expand for us. Uh, this is in the diary, uh, document number document E236 slash 1 slash 4 slash 3.1 at page 63, page 63 which is English ERN 00898271. And that will be towards the bottom of the page, Mr. Schamberg. Only a, a, a single sentence. Je ne lirai une phrase. Quote, as the city turned into a ghostly a shell, que la the insurgents took to claiming their spoils, les looting shops and setting fires. Sont appropriés de leur butin. Ils ont pillé les magasins Can I ask et you, allumé uh, des incendies how many times you observe this uh, and where uh, did you see it? Cela et à quel uh, I only saw the outcome. Uh, Je vu I saw que the, le the, the, the uh, Khmer Rouge soldiers j'ai vu uh, les soldats Khmer Rouge qui revenaient du centre-ville uh, with uh, soft drinks and other things from Avec shops that they had broken des boissons into. sucrées et d'autres uh, objets qu'ils avaient pris dans les magasins the dans lesquels ils avaient uh, pénétré uh, et à l'ambassade, des responsables ont été autorisés à aller en ville, mais pas nous. Ces gens revenaient et nous racontaient and, uh, ce qu'ils avaient vu. So uh, Je n'ai pas été témoin personnellement de ces scènes, mais de toute évidence, Thank you. ces choses se sont effectivement passées. When, when we Quand nous avons été capturés the, uh, au début de l'arrivée des Clairs Rouges, ils ont pris ma machine à écrire, ma montre, radio, ainsi qu'une radio. Uh, que j'avais avec moi. Je n'ai pas protesté parce que je n'aurais pas pu okay. continuer à vivre. Puisque nous parlons um, de ce moment où vous étiez détenu, uh, page, page 68 um, et 69, vous décrivez uh, une scène à laquelle vous avez assisté uh, of, ici aussi. Uh, People's possessions or are being taken away. Il s'agit um, de la confiscation again, de certains objets. Again, this is the diary and page numbers 68 to 69. The ERN in English 00898-276 to 277. Quote. We watch jubilant soldiers passing by with truckloads of looted cloth, wine, liquor, cigarettes, and soft drinks. They scatter some of the booty to soldiers at the bridge. We also watch civilian refugees leaving the city in a steady stream. The soldiers take watches and radios from them. So just on that last point, uh, was that something you observed? Uh, soldiers taking watches and radios from, from the refugees. Les soldats qui confisquaient right. well, that you, les montres et radios des réfugiés. Réponse. Cela, je l'ai vu le premier jour. Ils célébraient la victoire. Ils s'approchaient de nous, brandissaient une boisson sucrée et puis la retirait, il faisait très chaud, et puis ils riaient. La guerre était finie, ils avaient gagné, et donc ils étaient en liesse. Ça c'était pour le pillage, je n'ai pas vu d'incendie. À un moment, nous étions à l'intérieur, nous avons entendu que des choses se passaient à l'extérieur, et on entendait l'un des soldats Khmer Rouge qui est entré dans une voiture et a essayé de la conduire, ce qu'il n'avait jamais fait apparemment. Plus tard, par un autre gardien, nous l'avons appris. Il a essayé d'allumer le moteur, il n'y a pas réussi. 
Mais il a réussi quand même à faire avancer la voiture. Celle-ci a percuté l'un des murs de l'ambassade de France. Excusez-moi de vous interrompre, notre temps d'interrogatoire est limité et il y a beaucoup, beaucoup de faits sur lesquels j'aimerais vous interroger. Again, since we're discussing this this particular moment in time, while you were being held and what you were able to observe then, if I can follow up in relation to one of your answers yesterday, you described how Dith Pran got onto a motorcycle with a Khmer Rouge soldier or officer and went away for 20 to 30 minutes, and then upon his return, you were released. Do you know anything about where he went and what happened there? Et ce qui s'est passé à cet endroit-là. Réponse. Il est allé au ministère de l'Information où ils installaient où les Khmer Rouges installaient un quartier général temporaire. Quand ils nous ont relâchés, nous sommes allés là-bas pour voir ce qui se passait. Il ne nous a pas dit tout de suite ce qu'il avait fait, mais quand nous sommes sortis, nous avons été relâchés, il nous a raconté ce qu'il avait fait. Il a dit qu'il avait juste interrogé un général qui était là-bas il lui avait demandé si les journalistes pouvaient faire leur travail. Le général a répondu qu'il pouvait parce qu'un responsable Khmer Rouge avait dit à la radio le matin que la presse pouvait travailler. Donc il est revenu avec cet officier. Il a dit à ses supérieurs que notre travail était légal et que nous ne devions pas être détenus. Nous avons donc été relâchés. L'accusation est très utile, merci. Revenons à l'évacuation et aux circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée. Vous discutez dans votre diary dans votre journal, aux pages 76 et 79, vos discussions avec les officiers qui travaillent pour la Croix-Rouge et les Nations Unies. Je vais vous lire ces passages avant de vous interroger. Je vais vous lire ces passages avant de vous interroger. Le premier passage est à page 76. 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 This is a conversation with a Red Cross doctor. They haven't got a humanitarian thought in their heads, says Murray Carmichael, a doctor on the Red Cross surgical team, who describes the emptying of one of the hospitals yesterday. They threw everyone out, even paralytics, critical cases, people on plasma. Many will die. It was just horrible. Ils ont expulsé tout le monde sur le plan de la traite. The insurgents had forced Carmichael to abandon a patient in mid-operation at the Red Cross surgery in the hotel Le Pnom. Can I stop there first? Are you conveying there a conversation that you had with with this doctor personally? Yes. Est-ce que vous avez discuté de cela personnellement avec ce médecin Réponse oui. Thank you, and I'll just move on to the next quote before I ask additional questions. At page 79, English ERN 00898287. 287. You spoke, or you describe here, a statement made by a United Nations representative. Quote, Je cite, Fernand Scheller, Fernand the chief Scheller, United Nations representative here, is in a frustrated mood. Frustré. Quote, Citation. they are like people from another planet, he says. Gens venus autre planète, Their thinking is completely Leur foreign to ours. I told them that I'm at their disposal if they wish us to help. I said I had 42 experts waiting in Bangkok to come back and help. You know what they did? They laughed. They don't want our kind of help. 
I would help them if I could, je les but there's no si way. Je le pouvais, mais impossible. Again, can I ask you first, à was nouveau, that a conversation you had with this gentleman? Que vous avez eu avec cette personne? Réponse, oui. Those are my notes. Ce sont mes notes. Thank you. Question. And as far as you are aware, from everything you observed, people you spoke to, d'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous avez entendu, d'après ce qu'on vous a raconté, humanitarian agencies such as the Red Cross, or the United Nations, ou the United Nations, able to provide humanitarian assistance to evacuees at any time evacuees. following the start of the evacuation. Ou à un autre après le début de l'évacuation Réponse non. Ils ont été empêchés de jouer quelque rôle que ce soit. Cela comprend l'aide humanitaire, entre autres. These conversations took part during Ces conversations ont eu lieu alors que vous étiez à l'ambassade, bien sûr, le 18 avril. Around that time, Vers uh, you also describe, a little bit later in time, but also tard, while at the French Embassy, toujours, you describe some of the radio France, broadcasts you were able to hear. Les émissions radio que vous avez pu entendre. This takes us to page 104 of the diary. Page 104 du journal. English ERN 00898-3312. It's a 4 p.m. entry. Une entrée qui correspond à and you say the following. Heures, voici ce que vous dites. Quote, Phnom Penh Radio announcing radio the results of the special national congress national just held in the capital said the congress expressed the country's determination to struggle resolutely against any foreign interference in Cambodia's internal affairs, affairs whether, it, whether it is military, political, militaire, economic, economic, social, social diplomatic, or whether it takes on a so-called humanitarian form se présente sous une forme prétendument uh, Avez-vous uh, entendu cette émission Est-ce que Khmer? cela vous a été traduit par un khmérophone uh, I, Réponse. Uh, I don't remember actually listening to Je ne me souviens pas avoir entendu that, cela et uh, mon Khmer uh, n'est pas uh, assez bon uh, pour pouvoir donner... Uh, so Autant de détails, je dois donc dire que c'est sûrement quelqu'un d'autre qui Thank me l'a dit. L'accusation. Merci. In, in the passage we looked at earlier, Dans le passage uh, que nous avons déjà examiné, a, a description of, um, Doctors being forced to leave Vous dites Hotel Le Pnom. que les médecins ont um, été forcés à quitter l'hôtel Le Pnom. J'aimerais uh, examiner d'autres endroits qui ont été aussi uh, so évacués. Nous en parlons dans le journal. Page 50 first Tout d'abord à la page 50. This is page 82, in fact. Page, page 82 of the diary. Mes excuses, page 82. English ERN 00 898 290. It's a 19th of April entry. Cela correspond au 19 avril. And it's at 6 p.m. À 18 you say the following quote. Voici ce que vous écrivez. The staff of Calmet Hospital, forced Calmet, out by the insurgents, begins arriving at the embassy in a caravan of about a dozen full loaded cars, some of them packed with medicine. In the next paragraph, a nurse from the hospital says the insurgents ordered nearly all the patients out over the last two days. Those who could not walk, she said, were pushed up the streets on bed. She said, however, that the staff left behind some gravely wounded and newly operated persons who could not be moved in the hope that Khmer Rouge doctors would come and care for them. But we never saw any Khmer Rouge medical teams, only soldiers. Among those left behind were five badly malnourished infants. 
qui ne pas bouger, so if, if I understand that passage correctly rouges, on the information you received, the it appears to have taken a little bit longer to empty uh, or evacuate the Calmet Hospital. This, this is an entry of the 19th of April. Il Would that be right? That was correct. Donc il a fallu un certain temps pour évacuer l'hôpital, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement, le personnel de l'hôpital a continué à travailler. Je pense que c'est un, un hôpital financé par le gouvernement français, l'hôpital Calmet. Le bâtiment était à proximité de l'ambassade. Ils nous ont dit que s'ils étaient expulsés de l'hôpital, ils pouvaient venir à l'ambassade. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ce convoi de voitures contenant des fournitures, des médicaments et d'autres choses. Ils nous ont dit qu'ils avaient opéré des gens alors que des Khmer Rouges braquaient leurs armes sur eux. Et ils ont dit que c'était une expérience très éprouvante. And just one, one other example. Um, this is at page 101. À la page 101. It's a 26 April entry. Il s'agit d'une entrée du 26 April. English ERN 00898309. 309. At 10.15 a.m. You say the following. Quote, vous écrivez. Spots Leopard. The Save the Children Fund Spots representative Leopard, uh, finally comes to say, stay in the embassy after nine days of holding out at his headquarters, caring for the abandoned General, children there. Like others, he was evicted by the Khmer Rouge, but apparently without force. Evacuer, Spots um, says the Khmer Rouge didn't even realize there was anyone Rouge, in the clinic mais, uh, until a baby force. cried Spots loudly. A few days after the takeover of the city and attracted the attention of soldiers outside. Since then, the Khmer Rouge had been urging him to leave and come to the embassy and today made it official. They told him the children would be put in a school, which he did not believe, and that his Cambodian nurses would be sent to the countryside like the rest of the population, which he did. And I'll stop there. Uh, first, again, is that a conversation that you had personally with this gentleman? Was he able to uh, describe for you whether there were any provisions being made uh, for these children uh, and nurses that he was leaving behind? Pour s'occuper de ses enfants et des infirmières qu'il avait laissées derrière. Réponse. Non. D'après mes souvenirs, il était très inquiet quant à leur sort, car ils avaient travaillé pour un organisme étranger. Thank you. Now moving on to another area that I outlined earlier, and this relates to what you observed and, and uh, the information you, you gathered uh, about the apparent searches for Khmer uh, Republic officials um, and, and soldiers. For context, if I can start first with what you describe as a mood as a changing mood in the city, this is at page 65 of the diary, English ERN. Voilà. 0, 0, page 0089-273. And at the, in this part, you 65. first describe uh, how Alan Rockoff uh, uh, said he had seen troops in the southern section marching over 100 government soldiers as prisoners. Qui, uh, and then, a little bit further down, you say the following, quote, the mood of the city can now be seen changing. Government soldiers who had been embracing their conquerors a few hours before are now shedding their uniforms in fear all over town. Can I ask you to tell the court how you concluded that people were shedding their uniforms in fear. Uh, 
ils ont été arrivés à la conclusion que les soldats sont se débarrassaient de leurs uniformes par peur. Question. Euh, réponse, plutôt. Ces informations sont venues de responsables de l'ambassade de France qui étaient partis dans la ville pour essayer de retrouver des effets personnels dans leur demeure. Et ces responsables revenaient à l'ambassade et nous disaient ce qu'ils avaient vu. Ce sont des descriptions des commentaires que m'ont fait certains de ces responsables de l'ambassade. Thank you. Le procureur. You testified yesterday in relation to some of the senior officials of the Khmer Republic that the Khmer Rouge had made announcements to the effect that they had been executed or killed. Could you tell us which particular Khmer Republic officials you recall being mentioned? Well, I don't know when each of these men were killed. All I was reporting was what what those embassy officials, French embassy officials. Souviens pas, je me souviens plutôt j'ai fait des rapports sur ce que les responsables de l'ambassade nous avaient dit. Je me souviens que Long Boret avait été exécuté. On sait que Sirik Matak a été exécuté. Et je ne saurais dire quand ou si les cinq autres noms sur la liste ont été je suppose, et c'est une supposition, euh, qu'on s'est débarrassé de ces rapidement. At page 67 English ERN 00898-275, there are a number of bullet points, and the one that relates to three, the time of 3 p.m. Uh, contains the following. Et c'est à propos de trois heures de l'après-midi. And I should say, in fairness, that I believe you are conveying information there that you received from others. But we can, we can verify that. Quote, in the afternoon, around 3 p.m., while I was preoccupied elsewhere, having been arrested, Khmer Rouge troops brandishing rockets and other weapons forced their way into the neutral zone, the Hotel Lepnom. Their main mission seems to be a search for government military officers. Leur mission était de partir à la recherche d'officiers du gouvernement. Et puis il vous décrivait comment un individu qui était un soldat Khmer Republic a été tué. Mais si je peux simplement vous demander comment vous information, cette information, de qui avez-vous reçu ces renseignements Réponse. Il y avait des gens, des étrangers comme moi, qui sortait de l'hôtel. Nous avons demandé ce qui s'était passé, pourquoi ils quittaient l'hôtel. Ils nous ont répondu qu'on leur avait donné une demi-heure pour quitter et de se diriger dans l'ambassade de France. J'ai demandé, c'était à quel J'ai demandé d'ailleurs un Scandinave. Il a dit c'était il y a 25 minutes. Donc moi, je me suis empressé de monter, de prendre quelques vêtements, un peu de nourriture, des pâtes de conserve que j'avais et j'ai emprunté la route vers l'ambassade de Le procureur. observation that the main mission of the soldiers who had entered at around 3 p.m. was to search for government military officers. Was that something you were told by people who, who were there? C'est quelque chose que les gens qui étaient là vous ont dit Réponse. Oui, ceux qui étaient là et qui sortaient de l'hôtel, et certains nous l'ont dit aussi plus tard. 
Je n'ai pas été témoin de cette fouille. Moi, je suis allé chercher mes effets personnels et je suis sorti le plus rapidement possible. Très bien, merci. Le procureur. Je vais passer maintenant aux événements dans la French Embassy, qui nous avons déjà Upon. Les deux, les événements qui sont déroulés alors que vous étiez en de France. Of course, yesterday we you described for us Hier, the surrender of Sirik Matak, which Matak rendu, took place on the 20th of April. Et que cela avait eu lieu le 20 avril. In that same period, you also describe the uh, arrangements being made to remove from the embassy uh, all of the remaining Cambodians. Les mesures qui avaient été prises pour uh, faire sortir de l'ambassade les autres Cambodgiens. And you describe starting at page 108. Et à la page 108, vous décrivez. First, the surrender. D'abord. Of identification documents for everybody who remained in the compound. La remise uh, des documents officiels des gens qui étaient dans le been surrendered. À part Cyril and then you move on to describe qui avait déjà été remis au rouge. how Puis, babies were handed over to expat families and how marriages were arranged between Cambodian women and foreigners des in order to enable them to stay at the embassy. Um, um, I'm um, summarizing uh, information in about three or four pages in the interest of time. Can I ask you to describe for the court what you saw uh, in relation to these events? Monsieur Dirac, the lead official in the embassy, the responsible consular principal, used the powers to conduct marriages to celebrate the marriage. Helping people to, that, who would normally not be allowed to go out, et pour aider des gens à sortir, des gens qui ne pourraient pas sortir, sortir. Et les Khmer Rouges ont su euh, qu'ils l'ont fait, je ne sais pas comment, peut-être surveillaient-ils ces échanges radio avec l'ambassade de France à Bangkok, mais les Khmer Rouges lui ont dit qu'ils devaient mettre fin à cette pratique. Donc, il a célébré quelques mariages pour permettre à des jeunes Cambodgiens de pouvoir sortir, mais il a arrêté, et on lui a dit, enfin, il nous a dit qu'on l'avait qu averti, que s'il n'arrêtait pas, son personnel serait puni. Mais il a fait preuve de beaucoup de courage et il a été aussi utile que possible. Question. Pouvez-vous dire ce que vous avez vu sur ces familles Quel était l'état de ces familles alors qu'elles étaient forcées de partir Réponse. Une famille en particulier, le mari avait été haut placé au bureau de télégraphe, il avait fait ses études aux États-Unis, je l'ai bien connu. Et lui et son épouse venaient tout juste d'avoir leur premier enfant. Pendant ce période de, 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 guerre, de guerre, de mort, et, et il m'a demandé, il avait rédigé un document dans lequel il faisait une procuration pour son compte bancaire aux États-Unis. Le jour où lui et son épouse et les autres Cambodgiens étaient forcés de partir de l'ambassade. J'étais au milieu de tout ça. J'ai vu cet homme, son épouse et leur bébé. Et elle m'a dit de prendre le bébé et de m'en occuper. Car moi, j'allais pouvoir partir. J'ai réfléchi. I don't really know that I'm going to get out. Et je me suis dit que je ne savais pas que j'allais pouvoir m'en sortir. Et quelle est 
Et où est-ce qui allait se passer si on, on sortait de l'ambassade Et j'ai dit que j'avais donc une certaine réserve et je ne pensais pas pouvoir peut-être m'acquitter d'une telle promesse. Et c'est à ce moment-là qu'une Française qui écoutait la conversation, elle a dit « Moi, je m'en occuperai. » Et moi, je connais plein de gens qui travaillent dans des organismes humanitaires et je vais m'arranger pour que cet enfant trouve une famille. Et la femme pleurait tout, pendant tout ce temps-là. Et elle a rendu son enfant à ces gens. Et, et l'autre femme a respecté sa parole. Elle a trouvé une famille. Et elle s'est occupée de cet enfant et de l'argent lui a été remis quand il avait 10 ans. Uh, had left. And this is at pages 87 to 88 of the book, starting at English ERN 00898295, and the following page. You describe the entry of Khmer Rouge soldiers into the compound, and I'll read it for you, quote, a few cite, minutes later, minutes plus three tard, Khmer Rouge officers in black trois with pistols and notebooks, guarded by two riflemen, came into the embassy. Avec des the consul, Dirac, acts as their guide. Consul. They walk Dirac, here and there uh, with blank, unsmiling faces, comme, uh, looking at people guide, closely, asking questions, uh, making uh, notes, and discussing things among themselves. A few Cambodians suddenly come out of the woodwork. One is a Calmet hospital aide and walk up to the Khmer Rouge officers to try to plead that special circumstances warrant their stay in the embassy. Their appeals are ignored by the Khmer and they are pushed out of the embassy gate by French officials. Is that something that you observe personally, these officers coming in? Uh, apparently to search for any remaining Avez-vous été témoin de cela, que des soldats Khmer Rouge sont yes. entrés dans l'ambassade pour partir à la recherche de Cambodgiens qui seraient demeurés Réponse. En effet, j'en ai été témoin. Le procureur. In the book, Merci. The Killing Fields, dans le, e le document, c'est un document que nous avons regardé hier, At pages 70 Dans to 71, the fields, e there is a photograph, and I don't want to show it to you, see that is a, a depiction of the scenes at the French Embassy. Uh, si uh, Mr. President, with your permission, uh, we will display this on the screen. The relevant ERN is 00862. Le RN est 00862 Le Président, vous pouvez passer. Oui, allez-y. Merci, M. le Président. Je devrais dire, M. Rock, M. Schamberg, la photographie est attribuée à Al Rockoff. Et si vous pouvez prendre un look at it et nous dire si c'est un lieu que vous pouvez reconnaître. Pouvez-vous nous dire si c'est quelque chose que vous reconnaissez La copie de ce que j'ai est très dark. Réponse. Ce que j'ai sous les yeux est très sombre. Ah, je la vois à l'écran maintenant. Non, je, ça ne me rappelle pas. Très bien, Quel était le... Qu'est-ce qui est écrit en I propose to uh, simply move on in the interest of time. Um, there's no caption. It appears on pages that deal with the French embassy, but uh, we will move on. Um, I'm going to ask you now a few more questions about um, your journey to Thailand. You, you touched on this yesterday. And can I ask you first to describe for the court, if you recall, uh, how a number of Cambodians were 
able to be smuggled onto the trucks, the first convoy that you left si vous vous with on, on the morning of the 30th of April. Cambodian que l'on a pu faire monter à bord des camions pour le premier convoi dans lequel vous êtes parti. Réponse. Pouvez-vous répéter la question? It relates to uh, the boarding of the trucks uh, on, the, on the morning of the 30th of April um, and the smuggling, for want of a better word, of uh, three, I believe, Cambodian women um, in, in that process who were able to leave with, with the rest of you in that first convoy. Uh, uh, Réponse. I'm trying to think of his first name. Je me souviens de son prénom, la Bizo. Bizo. What was his first name? Comment ça va? Son prénom? Quel était-il? That's fine, Mr. Mr. Schamberg. Bizo will, will suffice. You can you can just uh, give us the account. C'est très bien, Monsieur Schamberg. La Bizo suffira d'y procurer. Looking after the loading of our truck, it was five in the morning. It was dark. C'est il était cinq heures du matin. Il faisait nuit. He helped. Et Bizo a aidé des gens à venir jusqu'au camion et de les faire monter, même s'ils ne faisaient pas partie de la liste des passagers. Et, et les soldats communistes ont vu, ils ont dit non, il y a trop de gens. Donc ils ont fait descendre tout le monde et reprendre. Et cette fois-là, ils l'ont fait un peu mieux. Donc il y avait trois ou quatre personnes non, à bord de notre camion qui quittaient l'ambassade sans permission. Il y avait un pilote américain, un alcoolique, un pilote alcoolique et deux Cambodgiens, dont ou deux Cambodgiennes plutôt, qui, dont une était mariée au pilote. Il y avait aussi une femme et sa fille qui venaient des colonies russes. Je pense que son nom à elle était sur la liste. Thank you. Et je ne sais pas si Bizo a pu le faire avec plusieurs camions, mais je sais qu'à bord de notre camion, il y avait des passagers clandestins. If I can ask you to be as brief as you can, we're going to look at the descriptions of what we saw all the way from Phnom Penh towards the Thai border. Sur le chemin, allant de Phnom Penh jusqu'à la frontière avec la Thaïlande. Réponse. Voulez-vous que je décrive le procureur Non, je vais vous citer des passages, des extraits de votre journal. First, at page 109, English ERN. Zero zero eight nine eight three one seven. You describe traveling down, or I guess south, on the Monivong Boulevard. You say the following: As we head down Phnom Penh's main thoroughfare, Monivong Boulevard, the city is an eerie sight. The street lights are on, casting their rays on spectral emptiness. Pieces of paper swirl around an occasional abandoned car. A shutter blows in the breeze. A dog trots across the road. A rat scurries through the gutter. But there are no people, no civilians, only Khmer Rouge soldiers. Some camp on the sidewalk, others in the shops, all of which have been broken into and looted, their bent steel gates hanging askew. Magasins qui ont tous we été talked about uh, looting earlier. Que is this uh, image that you describe here of shops having been tendu. looted? Is that something that you were able to observe while, while euh, traveling along Monivong? Yes. Magasins pillés. C'est quelque chose que vous avez vu? Réponse. Oui, c'était clair qu'il y avait eu du pillage. Et c'était une ville fantôme. Thank you. Now, moving on to the next part of your journey, 
This is at pages 114 to 115. English ERN 00898932322. At this point, uh, you, have, you have arrived near a village called Lvia in the Kampong Chinan province. And you were able to see some people. Vous dites que vous avez pu voir quelques personnes. And you say the following. Vous écrivez. Quote, several people in the convoy Plusieurs speak Khmer, so are able to talk to the Khmer residents. Sont en mesure de discuter avec Quote, les habitants. the Vietnamese took 25 years to liberate their country. We took only five. One Khmer Rouge soldier living in the village said proudly. Another soldier says that officers of the old regime above the rank of captain will have to spend three years in the rice fields being, quote, processed, end of quote. Was that a conversation that you heard or witnessed personally with a soldier discussing what was to happen with officers of the old regime? C'est d'autres personnes qui me l'ont relaté. Dans ce qu'on voit, lorsque l'on s'arrêtait et que certaines personnes allaient parler avec les gens et parler en langue Khmer, et plusieurs personnes sont revenues au bord du camion et nous ont relaté ces histoires. You describe the refugees Merci. coming Merci. out of Kampong Chenang town. You say the following, quote, some refugees, people pushed out of Kampong Chenang town, are camping on the edge of the village. One of them, a disheartened doctor named Dam Chan, tells me that Kampong Chenang fell to the Khmer Rouge on April 18, a day after Phnom Penh, and was emptied of the people on the night of April 23. He said that the hospitals were emptied of patients too, as in Phnom Penh. We were given no time to pack, Nous the doctor says. I simply grabbed my three children and my wife effet, and mother, médecin, and we ran. I have enfants, only what you see on my back. The doctor fait. also says Tout ce que the Khmer Rouge seemed to be harassing hospital personnel in particular, never letting us stop to rest, Khmer always chasing us on, and we don't even know where we're going. Suddenly, a Khmer Rouge officer who had been watching us strode up and started questioning the doctor. The doctor's face turned frightened, his eyes dropped to the ground, and he hurried off into the woods where his family was. The officer then turned to me, staring at my notebook, and in French asked what I had been talking to the doctor about. Can I ask you how large was this group uh, that you saw when you, when you spoke to the doctor? And, and were they all from Kampong Chenan town? My memory tells me that it wasn't the group, uh, and uh, the doctor came out of, sort of, of the woods and to talk to us. Pour venir nous parler. And, uh, and he wanted to tell his condition what the condition he was in, and he and his family and others. And so that's what he did. I, was, you know, yes, I, was, I took the notes on that, and, et donc, moi, pris les notes uh, me and that's what he said. Et ce dit. Thank you. In the following le sentence, procureur. you say that you played dumb, vous dites que and he finally gave up and asked you for a cigarette. Um, can you tell the court why was that you, that you played dumb, speaking to the officer? Et euh, il vous a demandé si vous avez une cigarette. Pour vous lui dire pourquoi vous avez fait une uh, réponse. J'ai pensé que si l'officier allait croyait que j'allais me servir uh, de ces renseignements à des fins uh, qui déplairaient au Khmer Rouge, uh, peut-être, je me ferais de quelque chose. Uh, you know, Donc moi, j'ai fait une enceinte, je me suis dit, écoutez, voilà. Thank you. Now, in the interest of time, I'm going to just refer to the other towns and cities that you, that you saw and ask you to confirm whether, whether these are images that you, that you saw yourself. Uh, first, Kampong Chnan city, then Pun Lei and Krakor, two more evacuated towns, and then Persat, also evacuated. 
did you go through all of these cities or past all of these cities and did you see them to, to have been empty of people? que ces villes avaient été vidées de leur population Réponse, oui, je l'ai vu directement, personnellement, comme tout le monde dans les camions. Question. Vous avez aussi parlé de Batambang et de Poipet. Êtes-vous aussi passé par ces villes Et avez-vous pu les observer leurs conditions Et l'avez-vous vu vous-même Réponse, oui. Il nous arrivait de voir une vache dans un champ, mais personne, aucune Thank you. personne. Thank you. Alors que vous passiez par Persat, English ERN 00 8 928 328 à 13h40. Vous écrivez, quote, In Persat, the scene is a repeat of all the other towns. No civilians, Donc, voilà only soldiers. Civil, all the houses looted. Toutes In this case, smashed up a bit with capot, a local product broke, broken open and strewn everywhere. Half-finished meals sit on the tables in some houses. Euh, People obviously had to leave in a hurry. Again, for the record, are these images that you yourself observed while going maisons. through Persat. On voit que les gens se sont empressés de partir. Oui, il nous arrivait, il arrivait que l'on nous permette de descendre des camions pour nous dégourdir les jambes, et c'est ce que je faisais. Pendant que je me dégourdissais les jambes, j'allais... Et peut-être que ce serait ma dernière question. Quand vous allez sur les routes, et vous avez vu les villes qui avaient été vidées, dans la mesure où vous avez pu regarder autour de vous, dans la mesure où vous avez pu regarder autour de vous, dans la mesure où vous avez pu regarder autour de vous, where the populations of these cities had gone. Were they able to stay near the cities? Were, were they able to stay si near the roads? À proximité de la ville uh, were you able to see any route? of them? No. No. Uh, there was no, uh, no, in there was no indications of where they had been taken. Thank you. Uh, I'm very grateful for your patience. Merci I realize beaucoup you're pour answering these questions patience. late at night. Uh, I want to thank Je you on behalf of the Office of the Co-Prosecutors uh, for your patience and your efforts uh, and for making yourself available to the court. Patience. Your Honour, that concludes our questioning. And Mr. President, would you leave? Uh, we will hand the floor over to the party lawyers. Thank you, Mr. Schamberg. Merci, Mr. Schamberg. Le président. President. Thank you. The floor is now Merci. given to à présent, the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Thank you. The floor is now given to the co-lawyers for the parties. Good evening, Mr. Witness. Bonsoir, Monsieur le Témoin. I have some questions for you. J'ai des questions à vous poser. After the Americans stopped bombing Cambodia in June or July in 1973, as did any American soldiers participate with the Lonel soldiers in the fight against the Khmer Rouge soldiers? Les soldats Khmer Rouge aux côtés de l'armée de Lonel. Avez-vous des connaissances à ce sujet? Réponse. D'après ce que j'ai pu savoir, ils conseillaient. Les chefs des unités cambodgiennes. Ils leur donnaient des suggestions quant à la manière d'agir, mais ils n'ont pas participé physiquement au combat. À part les bombardements américains. When you Question. refer to they, whom are you referring to? Quand vous dites il, à qui faites-vous référence? I'm sorry, I don't understand the question. Réponse. Désolé, je n'ai pas compris la question. 
question. Vous venez de dire qu'ils donnaient des conseils. Quand vous dites « ils », à qui faites-vous référence Réponse. Je fais référence aux militaires de l'ambassade américaine lesquels s'entretenaient avec les chefs de l'armée cambodgienne. Ils leur donnaient des conseils quant à la manière d'agir. Voilà tout ce que je sais. Je n'ai jamais été présent pour entendre ces conversations, mais d'autres me l'ont raconté. Et je pense que c'est tout ce que je sais à ce sujet. Question. Did they advise Vous dites qu'ils donnaient des Did conseils. They that, uh, they gave leaked out to the public or was published in any of the newspapers ces back conseils then? se sont no. retrouvés dans des journaux uh, à l'époque est-ce que cela a été rendu public interruption Thank you. And this is, uh, de l'avocat Voici and the ma to dernière my question. Colleague. Après, je céderai la parole à ma consoeur. Après le bombing ceased in June or July 1973, la fin des bombardements en juin ou juillet 1973, was there any concern that the bombing would uh, Craignait-on que les bombardements ne recommencent Réponse, pas que je sache. En effet, le Congrès, le gouvernement à Washington était opposé à l'idée de fournir beaucoup d'aide supplémentaire au Cambodge en pensant que peu à peu ils étaient en train de se faire battre par les Khmer Rouges. Question. Merci Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vais céder la parole à ma consoeur. Le Président, yes, uh, je vous en proceed. prie, allez-y, Maître. Bonjour, Monsieur le Président. Good morning, Bonjour, Mr. Euh, Madame et Messieurs les juges. Good morning Bonjour, to Monsieur Sidney Schoenberg. And je ne vous vois pas, Hello, mais je Mr. sais que vous êtes là. Schoenberg, I can't see you on my screen, Monsieur but le Procureur I know you are there. A posé, vous a posé the énormément de questions. Prosecutor et donc, asked you a great euh, many questions. Je vais revenir And sur certains euh, points. Et tout d'abord, une one question issues, qui euh, peut nous être utile. Euh, J'ai noté que vous étiez venu en 1970 euh, au Cambodge, puis nous comprenons que vous êtes revenu et votre journal euh, en est là pour, le témo that. pour euh, témoigner de janvier 1975 à euh, donc, mai euh, 75. Euh, Êtes-vous venu entre 70 et euh, 75 au Cambodge Avez-vous fait des séjours Oui. Plusieurs fois. Et pour de longues périodes. Quand vous êtes venu euh, lors de ces séjours, et puis euh, dans la dernière période, de janvier à euh, mai 1975, euh, vous veniez pour votre journal, le New York Times. Est-ce que euh, vous avez, à ce moment-là, eu des informations 
euh, sur ce qui se passait dans le pays, c'est-à-dire à la fois euh, ce que faisait le gouvernement euh, de l'ONNOL, mais également ce qui euh, se passait euh, dans le reste du pays et l'avancée en quelque sorte euh, des Khmer Rouges qui euh, avait libéré au fil des années Gradual advancement of the Khmer Rouge, who over the years had liberated a good part of the country. Well, the, there was there was uh, there was several places where uh, we got information from. Qui nous donnait des informations. Parfois, l'ambassade américaine répondait aux questions posées sur l'avancée des Khmer Rouges. Les généraux cambodgiens accordaient parfois des interviews et ils nous disaient qu'ils avaient, par exemple, essuyé de lourdes pertes. Il est donc apparu clairement que peu à peu la portion du territoire contrôlée par l'ONOL se réduisait certaines personnes étaient utilisées comme soldats par les Khmer Rouges. Pendant un certain temps, nous avons eu des informations car nous pouvions nous déplacer d'un partout, mais nous pouvions aller suffisamment loin pour interroger les riverains sur les agissements des Khmer Rouges et sur leur avancée. Vous nous dites que vous avez pu circuler pendant un moment. C'était une question que j'avais posée. Où avez-vous pu aller pendant ces périodes avant, avant donc 75 Et comment avez-vous perçu ce qui se passait dans les zones libérées Les informations que vous avez pu avoir sur il était clair que les Khmer Rouges progressaient. Ils avaient par exemple pris contrôle de Siem Reap. Apparemment, ils avaient infligé des dommages à différents bâtiments. Comment dire Il s'agissait de bâtiments publics datant du XIIe siècle, bâtiments qui étaient visités autrefois par les touristes. Les gens vous racontaient cela. Dans les régions non encore contrôlées par les Khmer Rouges, les gens disaient que la ville voisine avait été capturée et que beaucoup des habitants étaient venus dans leur village à eux. Donc, si on était prêt à effectuer de brèves visites en voiture, si on était prêt à aller sur place, ce que j'ai fait, on pouvait recueillir des informations. Ces informations euh, que vous avez pu euh, récupérer de cette façon, est-ce so que euh, vous en avez récupéré aussi way, auprès de, de réfugiés qui avaient fui euh, les zones libérées et qui étaient venus euh, à Phnom Penh Oui. Yes, yes, Ma réponse est réfugiés. oui. En effet, il y avait and, beaucoup de réfugiés. Uh, and, uh, beaucoup de camps de réfugiés à Phnom Penh et aux alentours de la ville. Donc, on pouvait discuter avec beaucoup de gens. Il était clair que lentement, mais sûrement, les Khmer Rouges prenaient le contrôle de nouvelles villes, de nouvelles régions, de nouvelles petites villes, mais pas encore des grandes villes. Je n'ai palpé 
aucun optimisme quant à la possibilité du gouvernement cambodgien d'inverser la tendance. Même avec les bombardements américains qui ont été mis qui ont été suspendus en 1973 par le Congrès américain, car celui-ci n'a plus accordé de fonds pour les bombardements. Il y a quelque chose qui me, qui me surprend. Vous dites dans votre, dans votre journal, et vous le dites dans, dans beaucoup de vos articles, que, en fait, euh, les Cambodgiens et les étrangers qui, qui étaient à Phnom Penh euh, pensaient euh, donc que le régime de Lon Nol allait tomber et comme beaucoup le souhaitaient sûrement euh, et euh, trouvaient que euh, eh bien, le communisme ne serait pas euh, si, si mal que ça. Est-ce que, est -ce que euh, vous aviez, vraiment, en dehors du fait que les Khmer Rouges avançaient, est-ce que vous aviez des informations sur comment était la vie dans ces zones libérées euh, Parce que je vois quand même un peu une contradiction entre toutes ces personnes qui viennent se réfugier et puis les zones libérées, et en fait un optimisme qui euh, me semblait quand même... Euh, Which does appear to have existed as well. Well, I don't know what optimism you're talking about. Je ne sais pas de quel optimisme vous parlez. I didn't hear anybody that. Je ne me souviens pas avoir entendu des gens dire que le communisme était une bonne idée. Sauf s'il s'agissait de gens d'ambassades de pays communistes. Je ne connaissais personne dans ce cas-là. Selon moi, la plupart des militaires et des diplomates qui étaient là se résignaient à l'idée que les Khmer Rouges allaient probablement gagner. Je vous posais cette question. Pardon. Je vous posais cette question, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Je, je ne citerai pas le passage dans lequel vous, vous notez que même sous le communisme, eh bien, ce serait quand même relativement possible. Simplement, je reviens à ma question de savoir si vous aviez eu des informations précises sur le mode de vie, sur la façon dont les Khmer Rouges organisaient euh, les zones libérées. Nous avons entendu des informations comme quoi une personne s'était échappée et était arrivée à Phnom Penh. Nous avons eu des informations sur ce qui se produisait un certain de ces endroits on disait que les gens étaient emmenés dans les rizières, qu'il y avait des maladies, la malnutrition. Dans des endroits qui étaient toujours protégés par le gouvernement de l'Ontario. Ces échos étaient très négatifs. À moins d'être des partisans des Khmer Rouges. Je vais euh, vous poser une autre question sur... Euh, 
Parce que les, il semblerait que les informations que vous aviez étaient, étaient euh, un peu générales euh, et, et que euh, vous n'aviez pas, euh, euh, effectivement, c'était sans doute difficile, d'informations très directes dans la mesure où il semblerait qu'il était impossible pour vous et d'autres journalistes d'aller dans in ces zones libérées. Je reviens à, à Phnom Penh. So um, let's return to tout à l'heure, um, Monsieur le Procureur ago, uh, vous a parlé de, de l'hôtel où vous étiez, le Pnom. Um, Est-ce que um, uh, vous pouvez staying? nous so préciser um, comment avait été organisé, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler infirmerie ou hôpital, um, quelle était sa, or sa or capacité or en quelque sorte euh, et comment, kind of euh, finalement, vous l'avez constaté en revenant de, de cette journée euh, assez you terrible you pour vous et, et, et vos camarades, euh, comment euh, s'est retrouvé euh, anéanti euh, cet euh, endroit Could you tell us about that, please? What, what day are you speaking about? De quelle journée parlez-vous Je n'ai pas saisi. Pardon, je parle du jour euh, du 17 avril, quand vous revenez à l'hôtel Pnom et que, euh, avant que je fasse une erreur, c'est bien le 17 avril, où là, vous constatez qu'il euh, faut évacuer euh, l'hôtel. Il semblerait que dans cet hôtel ait été organisé une sorte d'infirmerie, kind of, uh, euh, de, de, de semi-hôpital de, 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 de campagne. Et euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus qui, uh, Combien de blessés uh, avaient été soignés qui, et, et comment uh, finalement uh, tout cela a été mis à néant how, in fact, did all that end up being reduced to nothing Thank you. Peut-être que ma mémoire me lâche, mais s'il y avait des médecins, par contre, il n'y avait rien qui puisse ressembler à un hôpital ou à un service d'hôpital. Le bureau de la Croix-Rouge disposait de plusieurs personnes, lesquelles logeaient à l'hôtel. Mais je n'étais guère informé de leur travail. La plupart des victimes de la guerre étaient installées dans de plus grands hôpitaux comme Préarquet Milliard et dans des bâtiments sportifs qui avaient été transformés en hôpitaux. Ça, c'était le principal hôpital militaire. Je ne sais pas exactement ce que faisait la Croix-Rouge. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait là du personnel médical. C'est tout. Merci. Thank you. Vous avez euh, dans... Euh, votre euh, livre, euh, euh, book, non pas dans votre journal, euh, alors nos références, euh, c'est le 243.2E3, oui, e non, e pardon, E243.2. Euh, vous avez euh, par moment écrit en duo euh, avec Dit Pran. Et euh, celui-ci euh, décrit euh, les conditions dans lesquelles il a vécu euh, sous les Khmer Rouges, euh, les conditions difficiles, euh, les violences, les mensonges, euh, la façon dont il a été traité et euh, la façon dont 
euh, ses compatriotes ont Ways. été traités. Um, well. Vous a-t-il euh, deux questions presque dans une euh, Quand avez-vous question entendu ou avez-vous really entendu parler euh, de cette euh, qualification euh, des déportés euh, le peuple nouveau, le 17 avril, est-ce que vous l'aviez entendu quand vous étiez encore à l'ambassade ou est-ce que c'est Pran qui vous en a parlé par la suite Je ne sais pas si c'est Pran qui vous a dit ça subsequent. C'était Pran. Il en a beaucoup parlé. J'ai utilisé toutes les sources possibles pour savoir s'il était encore en vie. Ça a duré plus de quatre ans. Je n'ai eu aucune information de sa part jusqu'au jour miraculeux où j'ai appris qu'il était en vie. C'est lui qui m'a dit ce qui s'était passé. C'est lui qui m'a dit avoir été puni après avoir volé une tomate qu'il n'était pas censé manger. Il a raconté qu'il avait été passé à tabac et toutes sortes d'autres choses. Il a dit qu'il avait dissimulé sa vraie profession et qu'il s'était fait passer pour un conducteur de cyclo de Phnom Penh. Il a raconté qu'il avait fait l'innocent. Et ça a marché. Dieu merci. Comme je l'ai dit, Pran m'a tout raconté. Ce n'est pas le genre de personne à mentir. Merci. Um, Lorsqu'il vous a raconté son histoire, qui effectivement est, he told you était très um, story, violente et elle a été malheureusement comme uh, beaucoup de celles d'autres uh, personnes du peuple nouveau, vous a-t-il dit qu'il y avait une, um, une séparation entre Did ce peuple nouveau et le peuple de base Est-ce qu'il a été traité, kind of constaté que euh, les déportés euh, de Phnom Penh, puisqu'il en faisait partie, étaient yes. traités autrement. Oui. Oui. Il me racontait des histoires sur des gens que j'avais connus. Il a dit que ces gens deux ans après le début du régime avaient été démasqués comme ayant travaillé pour une entreprise américaine ou un journal américain après quoi ces gens ont été exécutés. L'un de mes chauffeurs Siran a été exécuté de cette manière. Tout cela, je l'ai appris plus tard, après la guerre. Sa famille a pu survivre. Il y a des anciens Khmer Rouges qui ont raconté avoir aimé la vie sous les Khmer Rouges, mais si l'on écoute ceux qui se sont échappés, je n'ai entendu parler que de tueries. Le fait que le pays était un abattoir, et de toute évidence, je pense que c'était un génocide. Mais ça, c'est mon avis. 
d'après toutes les preuves dont je dispose aujourd'hui, qui ont émergé un peu après la fin de la guerre, il apparaît que c'était un génocide, si l'on s'en tient à la définition du génocide. Monsieur, je vous remercie euh, infiniment euh, de nous avoir euh, you, Mr. répondu. For euh, Monsieur our le Président, euh, President, this brings me to a close. Thank you. Oui, Monsieur le Président, juste pour les besoins de la transcription, uh, euh, j'aimerais simplement rappeler que, quelles que soient les expériences qu'a vécues M. Schoenberg, euh, il est important de rappeler que si on a euh, interdit à M. Short de donner son opinion sur la qualification de ce qui s'est passé, il est important qu'il puisse rappeler également à M. Schoenberg, qui n'est pas expert, que euh, effectivement la qualification euh, ne lui est pas demandée à ce stade-là. Je pense que c'est important pour euh, les procès-verbaux. Je me rappelle la remarque à l'époque euh, de Mme Le Juge Cartwright. Je pense qu'elle est valable également euh, pour aujourd'hui. Thank you. And Mr. Sidney Schoenberg, the Chamber would like Merci. to remind you that Monsieur Sidney Schoenberg, you are testifying as a witness, que vous en so you are not entitled to make an analysis and provide your own conclusion. Votre propre et vos and that is the regulations of the proceeding before this court. Il s'agit de la règle qui s'applique. And of course, it is the chamber who would consider all the la facts and the laws before us. Ainsi que les and thank you, Mr. Sinichenberg. The time is appropriate for a short break. Nous allons observer we will take a 20-minute break, and we will return after that. Suspension de l'audience. And uh, before we take a break, we would like to inform Mais the Nunchi and his pause, team that upon receiving your request this morning via your counsel son Arun, matin, that you would like to make a statement regarding the facts on the evacuation of people from Phnom Penh and other towns, the chamber will grant uh, Nguyen Chi the time to make a statement for the second session of this morning that is upon the reception matinée, of the dit, session this morning the floor will be given to you. Pause, aura la parole à ce we will take a short break and return at 20 past 10. Reprise de l'audience à 10h20. Suspension de l'audience.